，我哎，吓我一跳。你在干什么？两个人一起回来的，托管闲事。你才多管闲事呢。不要戴着个面罩进我室，不要戴着气上床。人会把我吓出心脏病的。人家没有接你的电话吧？我发现你最近真是越来越胖，少打岔。为什么你对外面的人都特别好，在家里就跟个暴君一样呢？我呀，啊，孩子们怕你胖成什么样了？你在外面有一百个爱心、耐心、包容心，你可不可以对我儿子笑一下呢？我应该睡这边呢，你呢？你给我老实交代，你对杨雪有没有心软？杨氏和我们如果继续这样内耗下去的话，只能在外人眼里面是一个笑话，所以必须停止内斗，必须停止恶意竞争。没有个人原因。你不要一提到杨雪就这么兴奋好。嗯。先把面罩摘了。你提他，你扒我的衣服干什么呢？你们为什么要把我的网线呢？告。Oh my god！ 明天我会继续抗议的。好门呐、啊，为什么不锁门呢、啊？陈江河，在楼下睡一个月。那个，我问个问题啊，你们谁能解释一下为什么要把我的网线呢？嗯，你昨天跟蓝阳跑了一天了，感觉怎么样？嗯，还是挺累的，要想说服他们接受我们的标准，他们会提出很多的困难。我在问你们话呢，你们为什么要把我的网线？赖养烦了吗？烦倒是没烦，就是有点着急。我在问你们话呢，我再问一遍，你们为什么要把我的网线？这个赖养有没有明显的缺点呢？冲动，管理不住自己的情绪。他发起疯来就跟那个狮子一样，要不是我拦着，肯定早就打起来了。我最后问一遍，你们为什么要把我的网线？陈总，请你告诉我，你为什么最近那么不注意休息呢？看见了吗？欺软怕硬的东西，你给我坐下吃饭。就知道欺负你妈，在这个家我地位最低。你哼什么哼？不是啊？吃完了没？赶紧吃完上学去。哎，给小旭，赵姐，哎，把小旭给叫下来。哎，两个都是懒虫，晚上不睡，早上不起，你快迟到了，你知道吗？晚上要早点睡觉的。也不知道是谁晚上不睡。早安，爸妈。这个赖样就没有什么其他的缺点吗？实在找不出什么别的缺点了。放肆！今天你上我上学吧，好不好？就再说一次，姐姐求你了，今天你上我上学好不好？好不好？我求你了，姐姐，就是再说一次。可是我要去姐姐，姐姐，就送我上学。干嘛呢，陈露？姐姐送我上学。坐我的车吧，送完他我们一块儿到公司。嗯，走吧。走。
，你有网友不？有啊。那你有比你大很多岁的网友吗？最近啊，我就交了一个。大你多少啊？大我五十几岁呢，厉害吧？五十几岁啊？嗯。厉害。这个赵姨啊，除了他自己做的饭，他觉得哪儿做的都不干净。干嘛？嗯、赵姨在咱们家多少年了？陈露两岁的时候来的吧，后来这孩子长大了，他觉得没有什么事情做，总闹着要走。我跟你干爸是真想留他，觉得他真不错。后来听说他在老家贷款买了房子，我们就借了他几十万。几十万啊，按年扣工资还债，但是这样他也可以省下十来万的利息。而我们呢，就算是提前预付他工资而已。换来了这么多年勤勤恳恳的工作。嗯，干妈，您这招还真挺厉害的。这不光是什么招，关键还得人心换人心。这么多年我们对他也很好啊，拿他当家里人一样。收银才是最好的结果嘛。嗯。妍妍，昨天晚上你跟谁一起吃的饭？李阳。亮，最近在公司有些动静，但他不让我告诉你们。王旭，你开的那么快做什么？也没谈什么，就是天天的喝酒啊、吃饭啊，反正没干什么正经事儿。那你的意思，正经事应该怎么谈呢？都应该正儿八经的跑到会议室里，横眉冷对、剑拔弩张。爸，你从小就教我做事情要踏踏实实的，不能浮夸，也不能占小便宜。话里有话呀，是针对你大光叔吧？你是不是觉得你大光说的问题我看不出来呀？那你为什么还让我跟着他？我要让你学他的长处，每一个人都有他的长处。我希望你学到，哪怕说是你大光叔这样的人，他做事也有他非常不容易的地方。每个人都有利益，每个人也都有小算盘，都可以有。但是我希望。作为我的儿子，你最好不要有。那我该有什么呢？你应该有梦。我过去在火车站遇见妍妍她爸爸的时候，他就一直在跟我讲梦。哎，他说这个人的梦啊，能做多大，这个人的世界就会有多大。儿爸，您不能老让我做梦啊。是不是今天就要宣布降价了呢？恐怕你得见见莱昂了。亲，我知道，我应该第一时间通知你。但是我想我能搬回来啊，空城计。我比菲尔兰都更了解他们。我明白离才是牢靠的，合作不能靠情感，但是伙伴之间必须有信任。就像我们在西班牙，没交流太多东西，我也不需要啊。我就去海钓一次鱼，我就知道你是值得信任的队友。现在轮到我了，但是这边没有海，我们是合作伙伴，所以出了事情，你是不是应该第一时间告诉我呢？你这样做让我很被动。我知道，陈。所有的损失，我会自己
我还是那句话，我们是合作伙伴，玉珠集团也不会轻易变更合作伙伴。所以有什么困难，只要你需要，随时告诉我，我等你消息。哎呀，没顿饭白吃了啊！<笑>不好意思啊，但是呢，我只告诉了陆总，你不是说不让我告诉陈董吗？哎，但是你说的对，你同意了？我今天就回去了，如果空中技失败的话，那我就不回来了。祝你成功。今天特价菜是什么？米汤是什么？你干嘛？你看了半天就为了点特价菜呀、啊？能不能点点我爱吃的？那你爱吃什么呀？我爱吃什么你不知道吗？不就是龙虾、牛排什么的吗？这些我都不爱吃。我就想喝碗粥。服务员，帮我拿碗粥，谢谢。只要一碗粥吗？嗯。哎，你等等，给我来一碗。好的。你干嘛？不就是今天那谁要回西班牙，你心里不舒服吗？我回公司了。哎，哎，你别走，你别，你别走。宣布要和杨氏正式打价格战了，所以你就开始省吃俭用了。我这些都是习惯。哎，我在学校三年的时候，没有人知道我们家有钱，真的，我还以此为骄傲。哎，对了，今天我爸在车上问我有没有梦想，我跟他说没有，我但我有梦。其实。其实这些年，我梦的最多的就是你。哎，我也不知道怎么了。这些年我都我都不愿意把自己的心里话给说出来。我妈说我小时候心就重，可是梦不会骗人吧？你回来以后，我都不知道该怎么面对你。我觉得我还不如我弟呢。那有什么不知道怎么面对的呀？跟以前一样呗。我带你去个地方。去哪？一个做葡萄酒带你去的地方他们去找陈江河，是背着我去的，我根本不知道。我也是等了好久，才来找您的。说，嗯，公司今天要宣布欧洲的货要全面降价，所以江河的压力非常大。柱子说他们这些事情，说大不大。
，说小也不小。我想来想去，我觉得只有宁老能替江河在这方面分担点压力。这你放心，这帮老家伙还是会听我的话的。只是柱子，他的确做的是太过分了。这个摊位不给他报。太感谢您了，这些呢？您就说是我们的一点心意。呃，这这这这这用不着用不着。哎呀，你别把他们想成是要饭的了，都是从小看着陈长河长大的乡亲。我知道，叔，我没有。江河宅心仁厚，特别知道感恩，这都是您从小教育的好。但是他现在做企业，要是他做事情的时候，老是一种还债的心态，您觉得这事儿？嗯，你让我去挡着这些老家伙。江河知道吗？不知道。我希望柱子叔他们可以做成是自愿的。嗯，那好。那好。拜托了，叔。放心。怎么了？找不到那个小木屋，心里就不舒服啦。不是、啊，以前就在这附近呢，怎么就没了呢？小时候，你老师带我跑出来，就是为了找这个地方吧？嗯。嗯怎么不走了？就好像昨天发生的事儿一样。为什么？哎，我爸命令我把楼下的网线给拔了。哎，你有没有想过，你死了之后会去哪儿？<笑>你怎么想？你问这个问题？我也是那天突然想到的。我想，我死了之后，这世界就没我了，这多可怕呀！<笑>那天我哭了一个晚上。<笑>你才多大年龄，考虑这个问题，这应该是我想的事儿。陈洛，咱们俩是好朋友吗？是啊，怎么了？那你好，你得帮我一个忙，把这个转交给你妈妈。你们认识啊？我们以前认识。啊？哎哎哎，回来回来！哎呀，你急什么？快坐下。坐下，我告诉你，我们已经断联系了。在我走之前啊，你一定把这个交给他，因为这是我欠他的。你要去哪儿？我还真没想好去哪儿。不过我走了以后。一定会想你的。我爸下班都会沿着这个铁路回来，有时候我妈和我去来接他，他就会拿着手电筒晃我们。对了，还有那边那个山，上面有野果子，还有个池塘。我有时候在想啊，如果这一辈子都活在这铁路边，住在那个小木屋里，那会是怎样一种生活呢？应该总不会像现在这么累吧？你知道你为什么会觉得累吗？
因为你的心一直活在过去，可能是小时候的经历吧，让你觉得现实太残酷了，让你觉得现实太残酷了，你总想在别人面前证明自己，尤其是干爸，你这样能不累吗？我不管你承不承认我说的话，但是在你心里，你一直觉得你是寄生在新的家庭，这是命运强加给你的，这会让你感觉到不安、焦虑，每天活得小心翼翼。这跟我刚到国外一样，但是我挺过来了，你也一样，你必须要挺过来，不能像现在这样了。小旭，你那座小木屋已经没有了，你应该找一个新的，心理寄托。我相信你的未来一定会比现在和过去都好。真的？你不相信我啊？那这样吧，以后你当我的心理医生吧。你想聘请我啊？我可是很贵的哟。你把眼睛闭上。哎呦，从小呢想给我惊喜就来这招。那，那你不闭眼，你把身子背过去也行啊。好吧。哎，别回头啊。好了吗？好了。好看吗？谢谢。啊。我们玉珠集团这几年在紧密的追踪市场动向，当然，对产品质量的把控还是我们的重中之重。所以我们的企业文化就是诚信和创新。好的，骆总，那您这次参选一屋十大女杰出人士，有什么感想吗？我想这是社会对我们玉珠集团的认可。至于我个人，我觉得非常荣幸。其实现在您外面的呼声特别的高，如果您成功入选的话，您的丈夫嗯会有什么压力吗？如果这件事情能让他感到一点压力，我倒是蛮开心的，因为他实在比我优秀太多了。嗯，这几年呢。玉珠集团确实得到了挺多的荣誉的，庆幸的是，并没有成为我们的负担和压力，反而是我们发展的动力。妈，妈，你认识那个赎罪的狼吗？是录像呢，你是干嘛呢？不好意思啊。啊，没关系，我们再录一遍，我先调一下机位。好的，好的。嗯，见网友去了吧？等你爸回来，你看我怎么告你个状。他认识你，而且他也姓骆。骆总，可以了。啊，好的。妈，这里面全是钱。他说他欠你的。啊，不好意思，可能要稍等我一会儿。嗯、好，你们先休息一会儿，赵姐泡茶。哎，来。再见这些乱七八糟的人，我打折你的腿，听见没有？骆总，妻子还下面等着呢。怎么了？这是生这么大的气啊？算是有良心的啊！有良心？他什么时候管过我的死活啊？当年拿钱跑的时候
他知道我是要负责任的，我当时死了就死了，他都清楚的。那你说，他为什么还要给你写这封信呢？老了，怕下地狱，居然敢在网上找我儿子，千万别让我再见到他，狗改不了吃屎。不是不是，冷静啊，你没有明白我的意思，我是说。这么多年了，他何必还要还这些钱？他为什么要还呢？知道我现在过得好啊，小钱换大钱换，我信任呐。他知道我不缺这点钱的。真的要冷静啊！你知道我怎么想？从小被扔到大野地里，他偏看我这个人呢，没一辈子好气，又爱做梦。我常常想这个问题，说他们到底是谁呢？他们到底长什么样子呢？他们现在到底在哪里呢？假如他们回来找我的话，我又到底应该怎么办呢？怎么讲，都是他们赋予我们能够在世界上活这么一遭的权利的人。我们不应该善待他们。好了，我不念经了啊！你缓一缓，还要不如再缓。当他们真的出现在你面前，你试试。压价意味着什么？我不想打价格战。我跟你最后再讲一遍，玉珠集团的货不是靠压价卖出去的。叫什么狼的在找你？你告诉妈妈，不许再接触他了，听见没有？妈，他他到底是谁呀、啊？你就这么恨他？一个坏人，非常非常坏的坏人，不像。坏人写在脸上吗？外公是坏人。说话声音太大了，我也没想听的。陈洛，你给我记住了，你没有外公。哦、oh.。
爷爷，爷爷，啊啊，是我小旭啊。哦，他们不愿意进咱们的五金，为什么？他们说，最近市场变化太大了，好多货已经压在手里了，有些，有些也是看您的面子，进了那么一点儿。把他们请到我家里，我来说。哦，知道了。太差了，这数据上的很厉害啊。嗯，嗯，把它汇报给陈总。嗯，钱不是，嗯，你看看这些数据，你不紧张吗？嗯，公司也算是经历了几次危机了。那每次危机，公司所有的员工，包括骆总，都急得不行。但后来我们总结出的经验就是，把它汇报给陈总，然后一切就都过去了。啊，好吧。哎，妍妍。你是不是也挺喜欢这款项链的？嗯，但也真好看。这是咱们公司上半年开发的一款首饰，哎呀，我很喜欢。但是骆总说不符合欧洲人的眼光，就没有批量生产了，好可惜哦。这是跟几个厂的意向书，全都说通了。只要我们定制的商品给统一标准，他们调整没问题。我跟你讲，这真的是个本事啊！也就是你，别人还真做不到。哥，毕竟我当年那也是干过大事儿的，对吧？不怕他们拒绝，只要知道对方想要什么，我就有办法。还有，哥，这是这些天的花销，我都列得清清楚楚的，你看看。小旭在这干什么呀？呃，挺好，这孩子挺聪明的。说到点子上了，他真的是挺聪明的，但是，聪明反被聪明误。天资很不错，但是年纪越来越大之后，我发现他有一些弱点在逐渐暴露。我现在就是需要他老老实实在别人手底下，被打磨，吃点苦，受点罪，受点委屈。所以这个事呀。交给你了，嗯，好，帮我好好收拾收拾。好，那我先走了啊。来，博士，跟爸，嗯，降价不起作用，欧洲的销售量下滑的太厉害了，你看一下。我不看了，我都知道了。你怎么看？我认为，销售渠道太弱了，那样的那些分销商已经走了一半到费尔南德那边。还有一个关键问题，就是这些老外呢，对我们的产品不是特别感冒，所以我们现在除了降价之外，没有其他的优势。我们可以扩展销售渠道啊。你的意思是放弃了呀？如果他没有这个实力，那我们不能一棵树上吊死啊。这两天他联系你了吗？没有。你知道他在做些什么吗？不知道。他在唱你教他的空城计。可是如果是我，我都不知道接下来该怎么唱。他不是你。¿Quieres ver? ¿Qué importancia tiene Yangshi? ¿Qué importancia tiene Fernando? Todos los contratos y acuerdos los firmé yo mismo en China. Yo seré el rey de los productos chinos en toda Europa. Yo y mis hermanos que me aún me siguen. Ya no somos relaciones de distribuidor y mayorista. Ahora somos socios y ganaremos juntos. León, you know can do this to us. We worked together so many years. ¿Aún tienes la cara de hablar conmigo? ¿Por qué no buscas a Fernando? 
A ver si te saca las castellas del fuego. Va, hombre, ganaremos mucho dinero. Mancho 确实是缺口的东西说小旭替我送送他们你说咱又生产了那么多你去陈露吧姐你看我有照片你还抱着我呢那次一把救救了我我一个小东西把他一腰子翻身冲了过去保护我妈姐我今天遇到坏人了你肯定能打过他没什么这项链不是给你时代的
那我那个，你睡觉吧，我先走了。乡里，你根本就没参与设计。你怎么知道我没参与设计？行行，算客气，你个人情。给，这是给你的。你看，你说我们到底去哪了？也没告诉我，也就是前几天我才知道，他已经找到你们了，但是，他也不让我去找你们。天宝，你在外面跟谁说话呢？爸，爸，你看谁来了？爸，你看谁来了？你快看！我姐她非让我带着她过来看你。全还你，我没动。第一，我们不认识，没有任何关系。第二，从现在开始你不欠我的，我不欠你的。第三，要还债，等下辈子。就那几个厂子的合同往那一放哈、啊，陈江河眼睛他都直了。现在欧洲正在打价格战，连利润都没有，生产他又没人抓。现在公司能帮上忙的，也就是我了。看你们吹的！哎呀，陈江河原话啊，这。好，大哥，也就是你小子有本事。有能力<笑>，那你说，那几个厂长凭什么跟你关系那么好呀？哎呀，这不能跟你说，这是你老公我的本事啊！<笑>哎呀，嗯。
你给我去放点水，我想泡个热水澡。啊，行，你等着啊，你继续睡。哎，越来越搞不明白，也摸不透了。爸，现在啊，混社会啊，还真得有点手段，没手段还真不行啊。大光，这两年你拿了公司多少货去卖啊？啊！我说这两年你拿了公司多少货去卖了？爸，厂长额外给你货，这成本就应该打到公司的账上。爸，我这说多少？是王旭告诉您的。你还得意？你还留脸说？难道陈江河、骆一柱他们就不知道吗？爸，他们应该不知道吧？什么是不知道？你房事第一天，我跟你讲的第一句话是什么？爸，我重新做人，让别人瞧得起你。你的话在别人眼皮子底下占便宜。王旭是你的亲侄子，你还要脸不要脸？爸，我不这也是为了家里好吗？我想着等巧姑生下孩子以后，就不让她上班了，让她别那么累了。爸，你可千万别告诉巧姑，她现在怀着孕呢，我怕她一生气。爸，我求你了，爸。丢人呐、啊！真他妈的丢人！这人为什么也不说，就说了。我就把他们外在会议室，让保安看着他们。看啥叫保安呢？你别看他们长什么样。没事，他们是我的朋友，是人才。这个月记得啊，给他们队多发一份奖金。啊！我还真是第一次发现，说我们集团的保安这么的神勇。哦，保安呐！我还以为你警察呢。那个都是我的朋友，撤撤。憋不住了，憋着。锤子兄弟，哎呀，你怎么能不让锤子兄弟上厕所呢？不让锤子兄弟上厕所，是对锤子兄弟人生的最大的攻击。而且你不让他上厕所，也是对我们集团最大的一个侮辱。主任，哎，我们集团每层楼有厕所多少间呢？刨出 VIP 的有八间，那就是一共有十间。有十间厕所你都不让锤子兄弟去上，他心里得多难受呢吧？去上厕所吧，兄弟，好吗？去 VIP 的随便上了。
是跟我在唱哪一出？大哥，我们合计了，还是上你这划算，至少不用担惊受怕。哦，说上我这儿来，你不用担惊受怕，那我还要担惊受怕呢？我怕每天你再走我一遍。那不能，大哥，绝对不能。哦，你误会了，大哥，我不怕疼。因为在这座楼里呢，主事的人不是我。主任呢、啊？我们这座楼主事的人是谁呀、啊？骆总。骆总，你见过的？我老婆。你老婆？哦，认识，朋友。好、啊，是不是？对。呃，我怕的是，如果他要知道你们欺负我，那你们可能这辈子都不用再上厕所。嗯，那不能，绝对听话，大哥。大哥。欢迎你们。谈谈条件吧，就你上次说那就行。没问题。我陈江河向来说话算数。报，归队，是。大狗，你搞什么名堂啊？你这个样子，跟整个集团是不搭调的。大哥，你不知道，这帮小子刚从监狱出来，没什么素质。我不军刷不听话。站好，给你使，听你话，保证好使。跟我一起喊，大哥，大哥，这个楼里不能叫大哥。哦，对对对对，不叫大哥，叫董事长。跟我一起喊，陈董事长，陈董事长。这是第七个名字吧？对，已经第八个了。真能吃，对，没没耐心。三个技术，所以有朝一日老夏，你别瞧不上他们，没准你都会求着让我把他们留下来。真的假的？你不信是吧？好，那我现在就把他们几个都带到别的厂去。哎，别别别别，我就信陈家河一次，给他们安排私人一间的房间，可以吧？不可以，全部都按照真正技术员的标准。两人一间，什么工作都不要给他们做，好吃好喝好招待，替我看着他们就行。急需各类药品，望有关政府部门和经销商，如果有条件的，可以支持的，请到办事处报名，可提供所需药品。联合国难民署征集救援铁锹、难民营建设所需器材、各类建筑五金、门窗五金。当地政府还急需各类药品，望有关政府。爷爷，爷爷，嗯嗯，爷爷，哇，命啊，全是咱的命啊！什么什么命啊？我们的命。嗯，给你看啊。嗯，我给你念念。印度尼西亚西部海域发生八点五级地震，巴基斯坦遭遇大洪水，飓风侵袭了东南亚。还有这个，你看，联合国签署，联合国开发署，联合国难民署，这是今天早上起来刚发的新告示。东南亚，包括云南、广西，都受了灾。那灾区是不是要重建呀？是啊。那灾民现在需要什么呀
，当地政府除了药品之外，他还需要什么呀？那需要房子呀，爷爷。对呀、啊。您看咱，咱们的铁锹，咱们的锄头。哦，那是那是那是，这这这这这是当然了。嗯。那真行！哎，明天一早你就把这个信息告诉你爸去。知道了。啊，你看，这个民报经验长，我看，我们有多少货？现在我们就有几万把铁锹，还有建筑五金，门窗五金。如果算上简易的热水器的话，第一批货就会有上百万的利润。生产了这么多东西，我竟然不知道。爸，这些厂都是我们的秘密武器。呃，我统计了一下，真的没有几家五金商手头会有这么多的货，而且这个利润呢，还是按照联合国难民署公布的公开价格计算的。如果我们能找到东南亚的分销商，直接把货卖到他们手里，那货肯定会一抢而空，利润还会翻倍呢。爸，我都想好了，我们现在马上通知购物进场，让他们三班倒，加紧生产力度。我认为灾区重建这件事情，对于我们来说真的是非常非常重要的。爸，开个会吧，紧急会议。与会人员，你来定，你来召集，在会上你给大家做个汇报吧。知道了，陈总，我这就去办。小秋，忙着呢，一会有个重要的会，我主持。是吗？什么会啊？哎，我抓住了一个重要的商机，为公司小赚了一把。什么商机搞得这么神秘？能赚多少钱？那厉害了。王旭，正找你呢，这两天怎么老请假呀、啊？哎，王叔。哎，秋梅，我得把他抓走了啊！全总有任务，走。哎，大王叔。我不归你管了，谁说的？我怎么不知道啊？这事儿你需要知道吗？啊，对了，一会儿开一个重要会议，你就不要参加了。什么会啊？呃，大公叔，你看你是搞外围的，公司这么重要的商业机密，还是不知道为好。那赶紧去忙吧，啊。怎么跟大光叔说话呢？准时参加会啊。姐，罗总，我没有别的意思，我只是求你再去看八爷，能当面原谅他。你呢？当年太小了，很多事情你不知道。我都知道，爸他把钱家利息都已经还给你了，况且他都已经给你跪下了，这还不够吗？姐，爸的心脏已经做了两个支架了。这么多年我们相依为命，我知道他最后悔的就是对不起你。你就给他一个赎罪的机会吧。他说对了，他最对不起的人就是我。不是没有给过他机会，到现在，他死他活，已经和我没有关系了。他忙别的事情去了，就先不过来了。
开始吧。各位，就在运输集团抢占欧洲市场的时候，东南亚，包括云南、广西，发生了重大的自然灾害，其中印度尼西亚发生了八点五级地震。巴基斯坦遭遇大洪水，飓风袭击了东南亚。不知道大家看见没有？商城门口已经贴出了告示。联合国开发署、联合国难民署正在召集救灾需要的铁锹和灾后重建需要的各种器材。而我们手中现在正好有一批五金，刚刚出厂。而我也联系了当地的分销商，大家对这个项目产生了极大的兴趣。你是想绕过联合国，直接分销到各地？没错，联合国就好比一级批发商。既然他们向世界征集，就说明当地已经极其的缺货。如果我们能第一时间联系到分销商，利润一定是非常可观的。据我所知，灾后会有专门的款项，所以我建议公司马上成立一个专门的部门，一边抓生产，一边联系分销商，把握住老天爷。给我们这次大好的机